हेलो साथी और हम चाहे जी एस को लेक्चर सीरीज में छो रही सीरीज अंतर्गत को आज को हम टपिक हम चाहे डेटा एक्विस्टेशन डेटा क्वालिटी एंड मैनेजमेंट हई यूनिट फोर हो जो चाहे बी सी सी एसआरटी को लेटेस्ट सिलेबस एट सेमिस्टर को लेटेस्ट सिलेबस में आधारित है इसम हमें के पढ़ पड़ने डेटा एक्विस्टेशन डेटा क्वालिटी और मैनेजमेंट एवं नाइन टिचिंग आवर को इसमें हम फर्स्ट अफ में के पढ़ा डिफ्रेंट मेथड अफ डेटा कैप्चर हई डिफ्रेंट मेथड अफ डेटा कैप्चर जिओ रिफ्रेसिंग एंड डिजिटाइजिंग डेटा प्रिपेरेशन एंड कन्वर्जन एंड इंटिगेशन स्पेशल डेटा क्वालिटी एंड एक्ुरेसी इंट्रोडक्शन टू द ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस बेसिक अफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इंटी इंटिगेशन अफ आर एस एंड जीएनएस डेटा इन 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 टू अ जीआईएस हाई बेसिकली में हमें क्या कुन कुन हम मेथड और हमें यूज कर डेटा कैप्चर करना जिओ रिफ्रेसिंग के डिजिटाइजिंग के हो डेटा प्रिपेरेशन कसरी कर डेटा कन्वर्जन कसरी कर डेटा इंटिग्रेसन कसरी स्पेशल डेटा क्वालिटी के हो रहा है एक रेसी कस्त होनी जीएनएसएस सिस्टम भाई चाहे के हो हई अस पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी भाई के हो अभी यह जीएनएसएस ररएस टेक्नोलॉजी हम जीआईएस में कसर चाहे इंटिग्रेट करने हई फर्स्ट अफ अल डिफ्रेंट मेथड अफ डेटा कैप्चर हई यूनिट फोर को फर्स्ट सब टपिक डिफ्रेंट मेथड अफ डेटा कैप्चर डेटा कैप्चर इज द प्रोसेस अफ एक्यूरिंग द डेटा नेसरी फर द जीआई सिस्टम एब एबाउट द जियोग्राफिक फेनोमिना अफ इंटरेस्ट भाई हाई बेसिकली के हाई डेटा कैप्चर भाई डेटा कैप्चर भाई एट प्रोसेस अफ एक्यूरिंग हाई डेटा नेसरी जति डेटा नेसरी हो जीआई सिस्टम को लगी तो डेटा चाहे लियाने हई तेल एक्वायरिंग करने प्रोसेस हम चाहे डेटा कैप्चर भाषा जिससे के जियोग्राफी फिनेमिना को इंटरेस्ट लीएर रा, कैप्चर करने काम कर देर आर बेसिकली देर आर टू मे मेन मेथड अफ डेटा कैप्चर हई एट प्राइमेरी डेटा कैप्चर से सेकेंडरी डेटा कैप्चर से प्राइमेरी डेटा कैप्चर भाई के दिस मेथड कैप्चर डेटा स्पेसिफिकली फर द यूज इन जीएस हई इसलिए स्पेसिफिक यूज को डेटा कैप्चर कर हई अभी रेस्टर डेटा आर कैप्चर दो द रिमोट सेंसिंग हई इसमें रेस्टर डेटा कैप्चर कर भेक्टर डेटा आर कैप्चर दो द जीपीएस मे मेजरमेंट एंड सर्विंग हई जीपीएस मेनेजमेंट और सर्विंग कर डेटा कैप्चर कर बेसिकली स्पीक यूज को यूज करने डेटा जति हम डेटा कैप्चर कर जो स्पीक यूज को यूज होने से प्राइमेरी डेटा कैप्चर भाई इसलिए इसमें हमें के रिमोट सेंसिंग को थ्रू हम रेस्टर डेटा कैप्चर कर जीपीएस मेनेजमेंट एंड सर्विंग कर भेक्टर डेटा कैप्चर कर सेकेंडरी डेटा कैप्चर छिस मेथड कैप्चर्स द डेटा फ्रम द डेटा दैट आर कलेक्टेड फर अदर पर्पज हाई अरुप अरुण कुछ कारण को डेटा कैप्चर करो डेटा फरक पर्पज को डेटा कैप्चर करो डेटा कैप फरक डेटा कैप्चर कर डेटा रिफ्रेस मानेर चाहे नया डेटा कैप्चर कर सकता टाप का सेकेंडरी भाई रेस्टर डेटा आर कलेक्टेड बाई स्कैनिंग द एक्जिस्टिंग मैप और एरियल मैप हई जो पैल्ह बन सकता को मैप स्कैनिंग कर रेस्टर डेटा कलेक्ट कर भेक्टर डेटा कलेक्ट कर कसरी हम डिजिटाइजिंग र फोटोग्राफी को फोटोग्रामेट्री को आधा यूजले हम भेक्टर डेटा हम के कैप्चर कर यो यह हम रेस्टर डेटा और चाहे एक्जिस्टिंग मैप रियल फोटोग्राफ हमें स्कैनिंग कर कलेक्ट कर हम भेक्टर डेटा डिजिटाइजिंग रोटोग्रामेट्री यूज करें हम तेल कलेक्ट कर फोटोग्रामेट्री भादा खेल साइंस अफ टेकिंग मेजरमेंट फ्रम अ फोटोग्राफ हई ये एट साइंस अफ टेकिंग मेजरमेंट फ्रम अ फोटोग्राफ हो हाई अब तेस पड़ी हम अब मेथड अफ डेटा इनपुट हाई अब डेटा इनपुट कस लिंता डेटा इनपुट इज द प्रोसेस अफ इनकोडिंग कलेक्टेड डेटा इन टू कंप्यूटर रिडेबल फर्म एंड इन्सर्टिंग द इनकोडेड डेटा इन टू द जीआईएस डेटा बेस भाई बेसिकली के भादा खेल डेटा इनपुट को मेथड और भाई के होने से हम जति डेटा हमें इनपुट कर जो हम कलेक्ट कर जी डेटा होता है हमें कंप्यूटर रिडेबल फर्म में के पर्ने इनकोडिंग कर पर्ने और जो डेटा हमें इन्सर्टिंग कर डेटा हमें जीआईएस डेटा बेस में के राखने काम कर बेसिकली अब तो डेटा इनपुट कर मेथड और कुन कुन यूज हो मेनुअल हो मेनुअल मेथड भो अभी मेनुअल डेटा इंट्री इज डन इफ द डेटा आर कलेक्टेड और मेजर डेटा मेनुअली हई ये डेटा कलेक्ट मेनुअली कलेक्ट कर डेटा के मेनुअली इंटिग्रेट कर डेटा एक्जिस्ट एज अ टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल हई इस जी मेनुअल डेटा होता तो डेटा हम के डेटा इंट्री करा तो टेक्स्ट फाइल होता अथवा बाइनरी फाइल में हमें डेटा इंट्री इंटिग्रेट कर इंटिग्रेट अथवा इंसर्ट कर हम सेकेंड हम डेटा कैप्चर को मेथड डिजिटाइजिंग इट इज अ प्रोसेस अफ कैप्चरिंग डेटा ऑन अ मैप एंड पुटिंग इट इन टू अ कंप्यूटर फाइल हाई ये हमें कैप्चरिंग कर मैपाई अंदर हम कंप्यूटर को फाइल में राख्छ डिजिटाइजिंग भाई इट कैन बी अटोमेटिक और 
म्यानुअल हुन्छ यो चाहिँ एउटा अटोमेटिक पनि हुन सक्छ म्यानुअल पनि हुन सक्छ म्यानुअल डिचार्जिङ भने के हो त भन्दाखेरि म्यानुअल डिचार्जिङ एलो जियो रेफरेन्सिङ ड्युरिङ द डिचार्जिङ प्रोसेस है जले चाहिँ के गर्छ जियो रेफरेन्सिङ लाई चाहिँ एलो गर्छ भनेपछि त्यस्तो डिचार्जिङ प्रोसेस मा जले चाहिँ जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ एलो गर्छ भने म्यानुअल डिचार्जिङ भयो अनि त्यस पछि अटोमेटिक डिचार्जिङ रिक्वायर्स अ जियो रेफरेन्सिङ इन अ लेटर स्टेज है लेटर पछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ जियो रेफरेन्सिङ दिन सक्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ अटोमेटिक डिटाइजिङ हो है जुन चाहिँ पछि जियो रेफरेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट मेथड भनेको चाहिँ के हो एउटा स्क्यानिङ हो स्क्यानिङ गरेर पनि हामी चाहिँ रा इन्ट्री गर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा अ डिजिटल डिजिटल इमेज अफ म्याप इज प्रोड्युस बाई मुभिङ एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिटेक्टर एक्रस द सर्फेस अफ द म्याप है एउटा कुनै पनि अब कुनै पनि म्यापको सर्फेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेर हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिटेक्टरलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मुभ गरेर हामी चाहिँ कुनै पनि हामी त्यहाँबाट आउटपुटहरू अथवा इन्ट्री गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्क्यानिङ भनिन्छ द आउटपुट इज अ डिजिटल इमेज है जसको चाहिँ आउटपुट के हुन्छ डिजिटल इमेज हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मेथड छ रिमोट सेन्सिङ भनेर इट इज अ साइन्स अफ मेकिङ मेजरमेन्ट अफ अर्थ युजिङ अ सेन्सर्स अर अन अ सेटेलाइट अर एरोप्लेन्स है यो चाहिँ के हो भनेपछि एउटा चाहिँ मेथड हो है जो चाहिँ एउटा साइन्स अफ मेकिङ मेजरमेन्ट अफ अर्थ युजिङ अ सेन्सर अर सेटेलाइट अर एरोप्लेन्स है यसले चाहिँ के गर्छ अर्थको मेजरमेन्टहरू चाहिँ लिने गर्छ जस्तो सेन्सरहरूको आधारमा सेटेलाइट सेन्सरहरू जुन चाहिँ सेटेलाइटमा हुन्छन् एरोप्लेनमा राखिया हुन्छ सेन्सरहरू त्यसको आधारमा चाहिँ क जति पनि डेटाहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ भने त्यस्तोलाई रिमोट सेन्सिङ भनिन्छ द सेन्सर कलेक्ट डेटा इन इन द फर्म्स अफ इमेजेस एन्ड प्रोभाइड एन्ड प्रोभाइड क्यापेबिलिटी टू म्यानिपुलेट एनालाइज एन्ड भ्यूइङ द इमेजेस है यसले चाहिँ के गर्छ इमेजको फर्ममा चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ र यसले चाहिँ के गर्ने म्यानिपुलेट गर्न एनालाइज गर्न र भ्यू गर्ने इमेजेस गर्नलाई यसले चाहिँ दिन्छ है अर्को छ हाम्रो चाहिँ फोटोग्रामेट्रिक कम्पलेसन भन्छ द प्राइमेरी सोर्स युज इन द प्रोसेस अफ फोटोग्रामेट्रिक कम्पलेसन इज एरियल फोटोग्राफी है फर्स्ट फर्स्ट सोर्स भनेको चाहिँ एरियल फोटोग्राफी हो जेनरल द प्रोसेस इन्भल्भ द युजिङ द स्पेसियलाइज इक्विपमेन्ट स्टेरियो प्लटर टू प्रोजेक्ट ओभरलिङ द एरियल फोटोज सो द्याट द भ्युअर क्यान सी अ थ्री डाइमेन्सन पिक्चर्स अफ द टेरियन भन्छ है नोन एज अ जियोग्रामेट्रिक फोटोग्रामेट्रिक मोडल भन्छ है बेसिकली चाहिँ यसले के गर्छ भनेपछि हामी चाहिँ थ्री डाइमेन्सन पिक्चरहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ जसलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फोटोग्रा फोटो फोटोग्रामेट्रिक मोडलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी राख्छौँ जसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ के 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 प्रोसेसहरू इन्भल्भ गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ स्को स्क्रोपेट स्टेरियो प्लटर युज गरेर हामी चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्छौँ एरियल फोटोग्राफरलाई सो द्याट त त्यहाँ के गर्छ हामी चाहिँ युजरले चाहिँ थ्री डाइमेन्सन पिक्चरहरू चाहिँ भ्यू गर्छ है द करेन्ट टेक्नोलोजी ट्रेन्स इन फोटो फोटोग्रामेट्री इज टु आर्स अ ग्रेटर युज अफ द डिजिटल प्रोसिड्युर फर म्याप कम्पालेसन भन्छ है अनि एनदर छ सेटेलाइट छ है सेटेलाइटको आधारबाट पनि हामी चाहिँ फोटोहरू क्याप्चर गर्न सक्छौँ अर्थ रिसोर्स सेटेलाइट हाफ बिकम अ सो सोर्स अफ ह्युज डेटा अफ अ जिएस डेटा डेटा फर अ जिएस एप्लिकेसन द डेटा अपटेन्ड फ्रम अ सेटेलाइट आर इन अ डिजिटल फर्म है जति पनि हामी डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले अपटेन्ड गर्छौँ सेटेलाइट त्यो चाहिँ डिजिटल फर्ममा हुन्छ हुइज क्यान बी डाइरेक्टली इम्पोर्टेड टू अ जिएस देर आर नो न्युमेरियस सेटेलाइट डेटा सच इज अ ल्यान्ड सेट अर स्पोर्ट अ न्यू जेनेरेसन अफ हाई रेजुलेसन सेटेलाइट डेटा विल इन्क्रिज द अपर्चुनिटी एन्ड अप्सन फर अ जिएस डेटा डेटा बेस डेभलपमेन्ट इज बिकम एभाइलेबल फर अ प्राइभेट सेक्टर एन्ड नेशनल गभर्मेन्ट दिस सेटेलाइट सिस्टम विल प्रोभाइड अ पैनक्रोमेट्रिक ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट जसलाई चाहिँ प्यानक्रोमेटिक भनिन्छ अर मल्टी स्पेटियल डेटा इन अ वान टू थ्री मिटर रेन्जेस एज कम्पेयर टू द टेन टू थर्टी मिटर रेन्जेस एभाइलेबल फर्म अ टेन रिमोट सेन्सिङ भन्छ है यसरी चाहिँ हामीले सेटेलाइटको मार्फतबाट पनि हामी डेटाहरू क्याप्चर गर्न सक्छौँ फोटोग्रामेटिक कम्पलेसन पनि गर्न सक्छौँ रिमोट सेन्सिङ युज गर्न सक्छौँ स्क्यानिङ गर्न सक्छौँ डिजिटाइजिङ गर्न सक्छौँ र म्यानुअल गर्न सक्छौँ अरू पनि धेरै टेक्निकहरू छ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छवटा कुराहरू चाहिँ राखिदिएको छु है यति भएपछि इक्जाम पोइन्टको भ्यूले भइहाल्छ